வெல்கம் பேக் டு விட்டி கே ஃபோட்டோகிராஃபி நிறைய பேர் நிறைய நாள் நிறைய கமெண்ட்ஸில் நிறைய வீடியோவில் நிறையா வாட்டி நிறைய விதமாக கேட்ட ஒரு கேள்வி தான் இது ஐம்பதாயிரத்துக்கு கீழே என்ன கேமரா இருக்குது முப்பதாயிரத்துக்கு கீழே என்ன நல்ல கேமரா இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு தான் இந்த வீடியோ சாரி உங்களை ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ண வச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து பாருங்கள் சாரி ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா அமேசான் இந்தியா ஃப்ளிப்கார்ட் இதில் எல்லாம் போய் செக் பண்ணேன் நான் ஆனால் பிரச்சனை என்னென்னா இப்போ குவாரண்டைன் லாக்டவுன் டைம் ஓடிட்டு இருக்கிறதுனால எதுவுமே இதெல்லாம் எசென்ஷியல் கூட்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால எல்லாமே கரண்ட்லி அன்அவைலபிள் அதனால் ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் என்னென்னு கூட என்னால் ஒழுங்காக பார்க்க முடியல அதனால் என்ன பண்ணேன் ஸ்ட்ரைட்டாக கேனன் இண்டியா நிக்கான் இண்டியா சோனி இண்டியா இந்த மூணு இந்த இந்தியன் சைட்ஸுக்கும் போய் ஒவ்வொரு கேமராவுடைய ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்து ஹையஸ்ட் லோவஸ்ட் சார் லோவஸ்ட் டு ஹையஸ்ட் என்னங்கிறத கொடுத்து அதில் நமக்கு அஞ் ஐம்பதாயிரத்துக்கு கீழே என்னென்ன கேமராஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் கேனனில் நிக்கானில் சோனியில் மட்டும்தான் இப்போதைக்கு நான் டீல் பண்ணுறேன் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப சாரி ஃபூஜி ஃபிலிம் நான் ட்ரை பண்ணதில்லை லூமிக்ஸ் நான் ட்ரை பண்ணதில்லை அதனால் எனக்கு அதை பற்றி தெரியல நான் பாட்டுக்கு ஏதாவது சொல்லி தப்பாக போயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா உங்கள் பணம் வேஸ்ட்டாக போயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் நான் அதை பற்றி பேசுறது இல்லை நிறைய பேருக்கு அது கோபமோ இல்லை ஒரு ஆதங்கமோ இருக்குது என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியல நான் இந்தியாவுக்கு வந்து அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டதுக்கப்புறமா ஒன்றுன்னா என்னுடைய இன்ஃபர்மேஷனை இன்னும் அப்கிரேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன் ஆனால் இப்போதைக்கு தயவு செஞ்சு என்னை மன்னிச்சிருங்க இப்போதைக்கு நான் சோனி நிக்கான் கேனன் இது மூணு மட்டும் தான் நான் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் மூணு மட்டும் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மூணு ஈக்கோ சிஸ்டம் பற்றி பற்றி தான் எனக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும் சரிங்களா அதை பற்றி மட்டும் பேசுகிறேன் நான் முதல்ல கேனன் இண்டியாவில் போய் அந்த ப்ரைஸ் லிஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இல்லைங்களா அதில் போய் செக் பண்ணிடுவோம் இப்போ என்னென்ன கேமராஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஓகே ஃபஸ்ட்டு கேமரா வந்து இருக்கிறதுல சீப்பஸ்ட்டு இருபத்தி ஒம்பதாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு ரூபா நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இஎஸ் த்ரீ தௌசண்ட் டி அப்படின்னு ஒரு கேமரா கிடைக்கும் ப்ளஸ் கிட் லென்ஸோடு கிடைக்கும் பதினெட்டு டூ ப ஐம்பத்தஞ்சு மில்லிமீட்டர் வேர்ஷன் டூ லென்ஸ் இது ஸோ இந்த கிட் லென்ஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த கேமராவில் இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பதினெட்டு புள்ளி ரெண்டு மெகா பிக்சல் கிராப் பாடி கேமரா தான் அது கிராப் பாடிங்கிறதுனால கேனனுங்கிறதுனால இது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டைம்ஸ் கிராப் பாடி ஸோ உங்களுடைய ஃபோக்கல் லென்த்தை வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டைம்ஸ் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் அந்த அளவுக்கு தான் ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ இருக்கும் இந்த கிராப் சென்சர்னா என்னென்னு தெரில கிராப் ஃபேக்டர்னா என்னென்னு தெரில அப்படின்னாக்கா ஃபுல் ஃப்ரேம் வர்சஸ் கிராப் ஃபேக்டர் சார் கிராப் பாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ ஒன்று பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்ம வீட்டுக்கு சேனல்லையே போய் தேடி பாருங்கள் கிடைக்கும் ஓகே அதே மாதிரி இந்த த்ரீ தௌசண்ட் டீக்குமே ஒரு ஆக்சுவலி ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் அதில் இன்னுமே உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த கேமராவில் மற்றபடி நான் பார்த்து பார்த்தா சொல்ல போகிறேன் சார் எத்தனை கேமரா நான் யாத்திரை வச்சுக்கிறது நான் அடுத்தது ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த கேமராவில் ஒன்பது ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அதில் சென்டர் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் மட்டும் கிராஸ் டைப் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் மற்றது எல்லாமே வந்து நார்மல் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் மறுபடியும் கிராஸ் டைப் நார்மல் இதுக்கு வந்து வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரியல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம திரும்ப நம்ம சேனல்லே வந்து கிராஸ் டைப் வர்சஸ் நார்மல் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ இருக்குது அதை போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அடுத்தது ஐஎஸ்ஓ ரேஞ்ச் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நூறுலேருந்து ஆறாயிரத்தி நானூறு வரைக்கும் ஐஎஸ்ஓ நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் எக்ஸ்பேண்டபிள் ஐஎஸ்ஓ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஆயிரம் வரைக்கும் போகணும் சொல்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு நம்ம போக வேண்டியதில்ல ஒரு ஐஎஸ்ஓ எயிட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஐஎஸ்ஓ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்குள்ளே நீங்கள் ஃபோட்டோஸ் எடுத்து முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னாக்க தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்து இருக்கிறதுல உயரமான அப்பர் லிமிட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க எயிட் ஹண்ட்ரட்குள்ளே நீங்கள் முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு ஃபோட்டோஸ் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எக்ஸ்போஷர் காம்பன்சேஷன் இதெல்லாம் வந்து எல்லா எல்லா கேமராலையும் இருக்கிற விஷயங்கள் தாங்க ப்ளஸ் ஃபைவ் இல்லாட்டி மைனஸ் ஃபைவ் ஸ்டாப்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் எக்ஸ்போஷர் காம்பன்சேஷன் செட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி பாதி ஸ்டாப் இல்லாட்டி கால் வாசி ஸ்டாப் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் டிக்ரிமெண்ட்டும் பண்ணிக்கலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஃப்ளாஷ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இடிடிஎல் இருக்கு எல்லா கேமராலையுமே அதுவும் பிரச்சனை இல்லை ரா ஃபைல்ஸ் கூட நீங்கள் இதில் எடுக்கலாம் ஜேபேக்கும் பார்த்தீங்கனாக்கா ஸ்மால் ஜேபேக் எடுக்கலாம் மீடியம் எடுக்கலாம் ஸ்மால்லேயே ஒன்று ரெண்டு இருக்கு லார்ஜ் எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி வேறு வேறு ரெசல்யூஷனில் கூட நீங்கள்
ஷூட்டிங் நடத்திங்கனாங்க மு மூணு ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் ஒரு செகண்டுக்கு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் ஸோ பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது இதுலேயும் அந்த கேமராவுக்கு இந்த கேமராக்கும் பெரிய வித்தியாசம்னு நம்ம பார்க்க முடியாது ஸ்க்ரீன் வைஸ் பார்த்திங்கனாக்கா அது ரெண்டு புள்ளி ஏழு இன்ச்சு இது மூணு இன்ச்சு அதுக்கப்புறம் மெமரி கார்டு போடுறதும் பார்த்திங்கனாக்கா சிங்கிள் கார்ட் ஸ்லாட் தான் அது எல்லா கேமராலையும் எப்படி தான் இருக்கும் சிங்கிள் கார்ட் ஸ்லாட்டு யூஎஸ்எஸ் ஒன் கார்டு தான் அதில் போட முடியும் யூஎஸ்எஸ் டூ போட முடியாது யூஎஸ்எஸ் டூ போட்டிங்கன்னா அனைமா உங்களுக்கு யூஎஸ்எஸ் ஒன் ஸ்பீடு தான் கிடைக்கும் அதனால் யூஎஸ்எஸ் ஒன் கார்ட்ஸுக்கு தான் வந்து யூஎஸ்எஸ் ஒன் ஸ்பீடுக்கு தான் வந்து இது காம்பேட்டபிள் வியூ ஃபைண்டர் கவரேஜும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கனா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் டைம்ஸ் தான் அது வெயிட்டுன்னு பார்த்திங்கனாக்கா நானூற்றி எழுபத்தஞ்சி கிராம் இதே மாதிரி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிஏ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு லென்ஸ் பண்டலோடையும் வருது எயிட்டின் டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எம்எம் வேர்ஷன் டூ லென்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அது ஒன்று ஐஎஸ் லென்ஸ் அது இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் இருக்கிற லென்ஸ் அது போக ஃபிஃப்டீன் டு டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டு டூ ஃபிஃப்டி ஐஎஸ் லென்ஸ் அதுவும் வேர்ஷன் டூ லென்ஸ் இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு லென்ஸும் இருக்கிற கிட் வாங்கினீங்க அப்படின்னா நாற்பத்தி மூவாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு ரூபா வருது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இந்த இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் அதாவது நாற்பத் நாற்பதாயிரத்துக்கு கம்மியாக இருக்கிற ரேஞ்ச் அப்படின்னாக்கா இது இந்த ரெண்டு கேமரா இருக்குது அடுத்தது முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு ரூபா கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டி அப்படின்னு ஒரு கேமரா ரெண்டு லென்ஸோட கிடைக்கும் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வேர்ஷன் டூ ஐஎஸ் லென்ஸ் ஒன்று அப்புறம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டு டூ ஃபிஃப்டி வேர்ஷன் டூ ஐஎஸ் லென்ஸ் இது ரெண்டு லென்ஸுமே கிடைக்கும் இந்த கேமராவும் பெருசாக ஒன்றும் வித்தியாசம் கிடையாது பதினெட்டு மெகா பிக்சல் ஸோ மூவாயிரம் டி என்ன என்ன கேமராவோ அதே கேமரா தான் கிட்டத்தட்ட இதுவும் பெரிய வித்தியாசம்னா ஒன்றும் உங்களுக்கு கிடையாது இந்த பிக்னஸ் கேமராஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தாங்க இருக்கும் ஒன்றும் வித்தியாசம் பெருசாலும் உங்களால் பார்க்க முடியாது எதிர்பார்க்கவும் முடியாது அடுத்தது மிரர்ல சைட்ல வந்துருவோம் இந்த கேமரா இஎஸ் எம் டூ ஹண்ட்ரட் இதுல பாத்தீங்கன்னா கிட் லென்ஸ் வந்து 15 to 45 mm, 3.5 to 6.3 mm ISSTM லென்ஸ் இது இந்த கேமரா தான் ஃபர்ஸ்ட் கேமரா டியூவல் பிக்சல் ஆட்டோ போக்கஸ் இருக்கிற கேமரா சோ வீடியோ அப்படின்னு வந்துருச்சு அப்படின்னாக்கா கேனன் சைடில் இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்ததுலேயே இந்த கேமரா பெட்டராக இருக்கும் நிச்சயமாக ஏன்னா டியூவல் பிக்சல் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் இருக்குது இந்த கேமராவுடைய ஸ்பெக்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா இருபத்தி நாலு புள்ளி ஒன்று மெகா பிக்சல் இருக்கிற ஏபிஎஸ்சி சி மாஸ் சென்சர் தான் அது டிஜிக் எயிட் ப்ராசஸர் அதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து டிஜிக் ஃபோர் தான் பார்த்தோம் நான் டிஜிக் ஃபோர் ப்ளஸ் தான் பார்த்தோம் இதில் டிஜிக் எயிட் ப்ராசஸர் இருக்குது டியூவல் பிக்சல் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் இருக்குது நூற்றி நாற்பத்தி மூணு ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் ஏரியாஸ் இருக்குது ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஐ டிடெக்ஷன் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் இருக்குது ஆனால் அது சிங்கிள் ஃபோட்டோவில் எடுக்கும்போது தான் இருக்கும் பட் பரவாயில்ல பிகினர் கேமராலேயே ஐ ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் இருக்குங்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம் தான் ஸோ கம்ப்ளைண்ட்லாம் பண்ண முடியாது அடுத்தது ஃபோர் கே வீடியோ நீங்கள் எடுக்கலாம் ஃபோர் கே வீடியோவில் டியோல் பிக்சல் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் வேலை செய்யாது பட் இட்ஸ் ஓகே நீங்கள் வந்து ஃபுல் எஸ்டியில் எடுக்கும்போது டியோல் பிக்சல் தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா இருக்கும் அது ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் க்ளீனாக இருக்கும் ஃபோர் கே எடுக்கும்போது கான்ட்ராஸ்ட் டெக்ஷன் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் தான் இருக்கும் ஒரு ஓகே அவ்வளோதான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஓகேவா இருக்கும் சில நேரத்தில் ஹண்டிங் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அந்த டியூல் பிக்சல் ஆட்டோ ஃபோக்கஸில் இருக்கிற அந்த ஸ்மூத்னஸ் இதில் இருக்காது சரிங்களா ஐ ஆட்டோ ஃபோக்கஸ்லாம் இருக்குங்கிறது ஒரு அருமையான விஷயம் ஸோ நிஜமாகவே இந்த கேமரா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப நல்ல சாய்ஸ் அதே மாதிரி இந்த கேமராஸில் எல்லாம் வந்து பேட்ரி லைஃப் ரொம்ப இருக்கணும்னு நல்லா எதிர்பார்க்க முடியாதுங்க நம்ம ஏன்னா பேட்ரி லைஃப் வந்து சின்ன பேட்ரிஸ் தான் கொடுப்பாங்க அதில் பிகினஸ் கேமரா தான் அது ஸோ அதனால் ரொம்பலாம் எதிர்பார்க்கக்கூடாது பேட்ரி லைஃப் டீசெண்டாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நார்மலாக இருக்கும் ஒரு இரநூறு இரநூத்தம்பது ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் ஒரு ஷாட்டில் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே எதிர்பார்க்கக்கூடாது நீங்கள் வீடியோ ரெக்கார்டிங்கும் நல்லா யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஒரு மணி நேரம் தாங்கும் இந்த பேட்ரிஸ் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே தாங்காது அடுத்தது நிக்கான் எடுத்துக்கிட்டோம்னா மூணு கேமரா இருக்கு ஒன்று டி த்ரீ ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ ஃபைவ் த்ரீ டபுள் ஜீரோ ஃபைவ் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ மூணு கேமரா இருக்கு மூணுமே டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராஸ் தான் நிக்கான்ல மிரர்லெஸ் கேமரா இந்த ரேஞ்சில் இல்லை ஸோ இந்த கேமராவுடைய வேலை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா வெறும் கேமரா பாடி மட்டும் முப்பத்தோராயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா இல்லை இப்போ ஆஃபர் ப்ரைஸ் வந்து இருபத்தி ஒம்பதாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது ரூபா சரிங்களா இந்த இந்த கேமரா அடுத்தது வந்து முப்பத்தி நாலாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது ரூபா கொடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு ரெண்டு லென்ஸு கிடைக்கும் இல்லை சாரி ஒரு லென்ஸ் தான் எயிட்டி டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் விஆர் லென்ஸ் ஒன்று தான் கிடைக்கும் அதில் ரெண்டு லென்
கேனனில் நீங்கள் எட்நூறுக்குள்ள நீங்கள் எடுத்து முடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் நிக்கானில் வந்து ஆயிரத்தி இரநூறு ஆயிரத்தி அறநூறு வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஸ்டாப் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே போனீங்கன்னா ரொம்ப கிரைன்ஸ் தான் இருக்கும் இதுக்கு பாடி தாங்காது ஓகேங்களா ஸோ ஆயிரத்தி அறநூறு வரைக்கும் ஐஎஸ்ஓ நீ அதுக்குள்ள எடுத்து முடிச்சிருங்க அதுக்கு மேலே கொண்டு போக வேண்டாங்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி மற்றபடி இந்த ஆக்டிவ் டி லைட்டிங் இதெல்லாம் வந்து இன் பாடி கேமரா ப்ராசஸிங் இதெல்லாமே அதெல்லாம் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா விட்டுறலாம் நீங்கள் கற்றுக்கிறதுக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த எல்லா கேமராவுமே நல்லா தாங்க இருக்கும் இதுலேருந்து ஒரு கேவலமான ஃபோட்டோ எடுப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லவே முடியாதுங்கனால எல்லா விதமான ஃபோட்டோஸும் நீங்கள் இதில் எடுக்கலாம் ஓகேங்களா அதனால் கற்றுக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அது ஒரு நீங்கள் அதுதான் உங்களுடைய குறிக்கோள் அப்படின்னாக்கா இதில் எந்த கேமரா வேணால் நீங்கள் வாங்கலாம் தாராளமாக நல்லாவே இருக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதில் இருக்கிற மேஜர் டிஸ்அட்வான்டேஜ் நீ நிக்கானில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வீடியோ சைடில் ஆட்டோ ஃபோக்கஸில் தான் ரொம்ப முக்கியமான டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் வீடியோ வீடியோவில் நல்லா இருக்காது நிக்கானில் கான்ட்ராஸ்ட் டெக்ஷன் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ்ங்கிறதுனால ரொம்ப கேவலமாக ஹண்டிங் பயங்கரமாக இருக்கும் அதனால் அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்காது அதை நான் கண்டிப்பாக ரெக்கமெண்டே பண்ண மாட்டேன் நான் நிக்கான் வீடியோ எடுக்கிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் ஃபோட்டோஸ்க்கு நிச்சயமாக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் வீடியோவுக்கு அப்படின்னு வரும்போது நான் கண்டிப்பாக நிக்கான் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் டிஎஸ்எல்ஆர்ஸை இப்போ வர்ற மிரர்லஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் ஆனால் டிஎஸ்எல்ஆரில் எந்த ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர்லையுமே வந்து ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் நல்லா இருந்தது இல்லை வீடியோ சைடில் ஃபோட்டோ சைடில் நல்லா இருக்கும் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் ஆனால் வீடியோ சைடில் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்காது அதை நீங்கள் நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் ஸோ ஃபோட்டோ வீடியோ ரெண்டுமே எனக்கு முக்கியம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கனாக்கா நிச்சயமாக நிக்கான் வந்து செகண்ட் சாய்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு கேனன் வச்சுக்கோங்க பெட்டர் அதே மாதிரி டிடிஎல் இதெல்லாமே நார்மல் தாங்க இதெல்லாம் பெருசாக ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை இதுலேயும் டென் எயிட்டி பி எடுக்கலாம் நீங்கள் அறுபது எஃபிஎஸ் வரைக்கும் எடுக்கலாம் நீங்கள் அறுபது எஃபிஎஸ் ஸ்லோ மோஷன் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னாக்கா நாற்பது பர்சன்ட் வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்லோ பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் கே இதில் எடுக்க முடியாது ப்ளூடூத் இருக்குது ப்ளூடூத்துக்கு அப்புறம் பேட்ரி இதெல்லாம் குட்டி பேட்ரி தான் குட்டி பேட்ரி ரொம்ப நாள் தாங்காது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் நம்ம சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை பிகினர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கண்டுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு தேவை எப்படி கற்றுக்கிறது டெக்னிக் எப்படி அதுதான் ரொம்ப முக்கியமே வருது கேமரா என்னென்ன கொடுக்குதுங்கிறதெல்லாம் முக்கியம் கிடையாது நமக்கு ஓரளவுக்கு தான் அதுலேருந்து நம்ம எதிர்பார்க்கணும் மற்றபடி கற்றுக்கிறதுலாம் நம்ம கையில் தான் இதுலையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாலாயிரம் வரைக்கும் ஷட்டர் ஸ்பீட் எடுத்துட்டு போகலாம் முப்பது செகண்ட் வரைக்கும் ஷட்டர் ஸ்பீட் கம்மி பண்ணிக்கலாம் பல்ப் மோடும் இருக்கு ஏஎஃபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் மெக்கானிசம் இருக்கு ஏஎஃப்எஸ் ஒரு ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் மெக்கானிசம் இருக்கு பழைய கேமராஸ் எல்லாம் வந்து ஏஎஃப்எஸ் தான் வேலை செய்யும் இப்போ புதுசாக ஏஎஃபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லென்ஸ் விட ஆரம்பிச்சாங்க அந்த புது ஏஎஃபி வந்து இந்த கேமராவில் காம்பேட்டபிள் ஸோ டி த்ரீ ஃபைவ் டபுள் ஜீரோவில் லேட்டஸ்ட் ஏஎஃபி லென்சஸ் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஸோ அந்த காம்பேட்டபிலிட்டி ரொம்ப முக்கியம் இதே மாதிரி தான் டி ஃபைவ் த்ரீ டபுள் ஜீரோவும் அதே மாதிரி தான் டி ஃபைவ் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோவும் வீடியோவுக்கு ஃபைவ் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோவா இருந்தாலும் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் ஃபைவ் த்ரீ டபுள் ஜீரோவா இருந்தாலும் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு நிச்சயமா ஏன் இதையே கண்டிப்பாக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா இதே சென்சர் தான் வந்து உங்களுக்கு செவன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ வரைக்கும் இருக்கு நிக்கானில் இதே சென்சர் தான் இருபத்தி நாலு புள்ளி ரெண்டு மெகா பிக்சல் இருக்கிற அந்த சென்சர் இருக்குல்லைங்களா அதே சென்சர் தான் வந்து அது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது ஒரு அருமையான கேமரா அது செவன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ டூ செவன் டூ டபுள் ஜீரோ இதெல்லாம் வந்து ஹையர் அண்ட் கேமராஸ் அது கிராப் பாடிலேயே ஸோ அந்த இமேஜ் குவாலிட்டி வந்து உங்களுக்கு அப்படியே தான் இருக்கும் அது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கக்கூடாது உங்களுக்கு இமேஜ் குவாலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா அதே சென்சர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதனால் அந்த விஷயத்தில் மட்டும் ஃபோட்டோகிராஃபி சைடில் நான் நிச்சயமாக ரெக்க நிக்கானுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் ஒரு ஆல்ரவுண்டர் சைட் வேணும் அப்படின்னாக்கா நிச்சயமாக கேனன் எம் டூ ஹண்ட்ரட் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் ரொம்பலாம் நீங்கள் போட்டு குழப்பிக்கலாம் வேண்டாம் டி ஃபைவ் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ கேமரா இருக்கு இல்லைங்களா அந்த கேமராவில் வந்து விலை வந்து நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பது ரூபா வெறும் கேமரா பாடி மட்டும் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் விஆர் கிட் லென்ஸ் மட்டும் வேணும் அப்படின்னாக்கா நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபா ஸோ அதோட உங்களுடைய ஐம்பதாயிரம் மார்க் முடிஞ்சு போச்சு சரிங்களா இது வந்து ஏதோ ஆஃபரில் ஓடிட்டு இருக்கு ஆஃபரில் இருக்கிறதுனால நாற்பத்தி ஏழாயிரம் அப்படி இல்லைன்னா ஆல்ரெடி இது ஐம்பதாயிரத்துக்கு கிராஸ் பண்ணிடுச்சு ஐம்பத்தி ஓராயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது ரூ
ஓகேங்களா அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஆல்ஃபா ஃபைவ் ஒன் டபுள் ஜீரோ அப்படின்னு ஒரு கேமரா இருக்குது சோனியில் அதேமாதிரி ஆல்ஃபா சிக்ஸ் தௌசண்ட்னு ஒரு கேமரா இருக்குது இந்த ரெண்டு கேமராவுமே வந்து கொஞ்சம் பழைய கேமராஸ் தான் அது இப்போ எல்லாமே மாறிடுச்சு சிக்ஸ்டி ஒன் ஹண்ட்ரட் தான் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கிற கேமரா ஸோ சிக்ஸ் தௌசண்ட்ங்கிறது போன ஜென்ரேஷனுடைய ரொம்ப என்ட்ரி லெவல் கேமரா ஃபைவ் ஒன் டபுள் ஜீரோ அதுக்கு முந்தின ஜென்ரேஷனுடைய என்ட்ரி லெவல் கேமரா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த கேமராஸில் இருக்கிற ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா இதுவும் இருபத்தி நாலு புள்ளி மூணு மெகா பிக்சல் இருக்கிற கிராப் பாடி கேமராஸ் இதெல்லாமே ஒரு நார்மல் ஷூட்டிங்க்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அவ்வளோதான் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக தான் இருக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதெல்லாமே வந்து இதான் லென்ஸ் பண்டலோட வருதாங்கிறதையும் பார்த்துறேன் ஆமாம் ஃபைவ் ஒன் டபுள் ஜீரோ மட்டும் பாடி ப்ளஸ் லென்ஸ் சிக்ஸ்டீன் டு ஃபிஃப்டி எம்எம் லென்ஸ் பவர் ஜூம் லென்ஸ் ஒன்று இருக்குது அது வந்து முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூறுரூவா வருது அந்த கிட்டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா நாற்பத்தி அஞ்சாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு வெறும் கேமரா பாடி மட்டும் கிட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அது வேணால் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக வாங்கிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் ஸோ வெறும் கேமரா பாடி மட்டும் வேணும் அப்படின்னாக்கா இதுவே நாற்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபா வந்துடுது ஸோ இருக்கிறதுலேயே பெஸ்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்னாக்கா சோனி தான் வேணும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஒன் ஹண்ட்ரட் தான் பெஸ்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போதைக்கு எல்லாமே ஃபுல் எஸ்டி தான் இருக்கும் இதுலேயும் ஃபோர் கேலாம் எதுவுமே இருக்காது ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் நல்லா தான் இருக்கும் பேட்ரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா எஃப்டபிள்யூ ஃபிஃப்டி சீரீஸ்னு ஒரு பேட்ரி இருக்குது இப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட்ல தான் எடுத்துட்டு இருக்கேன் இதில் குட்டி பேட்ரி இருக்கும் அதே பேட்ரி தான் இதுலேயும் பேட்ரி லைஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே நல்லா இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப நல்லா எதிர்பார்க்க முடியாது ஒரு மணி நேரம் தாங்கும் வீடியோ எடுத்திங்க அப்படின்னாக்கா ஃபோட்டோஸ்க்கு வந்து ஒரு முந்நூற்றம்பது ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் நீங்கள் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே போக முடியாது நீங்கள் ஸ்பெக்குன்னு பார்த்தா பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது இதெல்லாமே ஒய்ஃபை காம்பேட்டபிள் இந்த கேமராஸ் எல்லாமே அதே மாதிரி ஃப்ளாஷும் பார்த்திங்கனாக்கா இப்போ ப்ரொஃபஷனல் ஃப்ளாஷ் ஃப்ளாஷஸ் கூட நீங்கள் இதில் போட்டு எடுத்துக்கலாம் அதில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஐஎஸ்ஓ ரேஞ்ச் வந்து ஆயிரத்துலேருந்து இருபத்தஞ்சாயிரத்தி அறநூறு வரைக்கும் போகும் அதே மாதிரி அதான் ரெண்டு கேமராலையுமே ஆயிர நூறுலேருந்து இருபத்தஞ்சாயிரத்தி அறநூறு வரைக்கும் போகும் திரும்பவும் சொல்கிறேன் நிக்கான் மாதிரியே தான் சோனி கேமராஸும் அதனால் ஐஎஸ்ஓ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடோட ஃபோட்டோஸை நிறுத்திக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனா எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துகிட்டு வாங்க லைட்டு வெயிட்டு தான் இதில் வந்து மேஜர் அட்வான்டேஜுங்க இரநூற்றி எண்பது கிராம் தான் கேமரா சிக்ஸ் தௌசண்ட் கேமரா எடுத்திங்கனாக்கா முந்நூற்றி ஐம்பது கிராம் வரும் கிட்டத்தட்ட ஸோ அவ்வளோதாங்க வெயிட் வந்து ஒரு நல்ல அட்வான்டேஜ் வெயிட் வந்து கம்மியாக வேணும்னு நினச்சிங்கனாக்கா சோனி கேமராஸ் நல்லாயிருக்கும் இந்த கேமராஸ் எல்லாமே வந்து இ மவுண்ட் கேமராஸ் தான் இ மவுண்ட்டுங்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த ப்ரொஃபஷனல் கிரேட் லென்சஸ் கூட நீங்கள் இதில் போட்டுக்கலாம் எல்லா மவுண்ட்டும் ஒரே மாதிரி தான் நிக்கான்ல எஃப் மவுண்ட்டுங்கிற மாதிரி இதில் வந்து இ மவுண்ட்டு எல்லாமே எல்லா லென்ஸும் ஒரே மவுண்ட்டு தான் பிரச்சனை கிடையாது அதனால் இது வந்து ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் ஸோ இப்போவும் சொல்கிற ரெக்கமெண்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்னோட பர்சனல் ரெக்கமெண்டேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் ஃபஸ்ட் ரெக்கமெண்டேஷன் கேனன் எம் டூ ஹண்ட்ரட் நல்ல கேமரா அருமையான கேமரா அது அடுத்த கேமரா வந்து நிக்கானில் ஃபைவ் த்ரீ டபுள் ஜீரோவா இல்லை ஆக்சுவலி த்ரீ ஃபைவ் டபுள் ஜீரோவே போதும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு மேலே தேவைப்படாது ப்ளஸ் நல்ல லென்ஸாக வாங்கிக்கோங்க நீங்கள் அது போக சோனி ஃபிஃப்டி ஒன் ஹண்ட்ரட் தான் இப்போதைக்கு ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்குள்ளே இந்த ஐம்பதாயிரத்துக்குள்ளே இருக்கிற நல்ல கற்றுக்கக்கூடிய கேமரா அப்படின்னாக்கா இந்த மூணு கேமரா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் லெங்கியாக போயிடுச்சு இந்த வீடியோ எனக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியல ஏன்னா நிறைய கேமராஸ் இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் பேச வேண்டி இருந்தது நிறைய பேர் நிறைய பேர் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக கூட பார்த்துருக்க மாட்டிங்க பார்த்துருந்தீங்கனாக்க நான் ஃபுல்லாக பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே எழுதுங்க நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் எத்தனை பேர் பார்த்தீங்க அப்படிங்கிறது ஓகே நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுற வரைக்கும் பப்பாய் நாலே நாலே முக்கால் கிலோ சாரி நானூற்றி எழுபத்தஞ்சு கிராம் தான் நாலே முக்கால் கிலோ இல்லை ஐயோ வளர்றேன் அப்போ இது என்ன ஸ்பெக்கு படிக்கிறது இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது ஆட்டாவா கேமரா இல்லாமல் பேசுகிறது இப்படி தான் இல்லை எல்லா லென்ஸுமே வளரடா ஐயோ டயர்ட் ஆகிடுச்சே உடம்பு